Tra le ricette caratteristiche dell'estate una nota di merito spetta indubbiamente ai gelati e se anche voi siete amanti del cioccolato sicuramente questo gelato che sto per proporvi vi conquisterà il palato, però nella versione senza uova. Vediamo la ricetta. Ingredienti 100 g di cioccolato fondente 30 g di cacao amaro in polvere 200 ml di panna fresca 500 ml di latte intero 100 g di zucchero 30 g di destrosio, 5 g di farina di semi di carrube, facoltativo 14 g di inulina. Diversamente dai gelati base gialla, vedi ad esempio il gelato alla crema oppure il gelato al cioccolato della ricetta precedente, e qui non utilizzeremo ovviamente le uova. Come si fa? In una casseruola versiamo il latte intero, possibilmente, lo zucchero bianco, il destrosio che serve per, ormai abbiamo capito, no? abbassare il punto di congelamento dell'acqua contenuta all'interno della miscela. In questo modo significa, in parole povere, che il gelato congela a temperature più basse, ok? Quindi si eviterà anche la formazione degli antipatici cristalli di ghiaccio grossolani. Per rafforzare ancora di più questa caratteristica ci mettiamo un po' di inulina che è una fibra che potete acquistare semplicemente in farmacia oppure online, noi ad esempio l'abbiamo acquistata direttamente dal sito produzioneintegratori.it che ci serve per rendere funzionale il gelato, per abbassare un pochino la quantità di grassi e anche per esaltare l'aroma del cioccolato. Mettiamo il cacao amaro in polvere Continuiamo sempre a mescolare, vedete che i grumetti pian piano insomma, si riassorbono e poi lo stabilizzante addensante per gelati, ovvero la farina di semi di carube. Io vi consiglio questi ingredienti, poi chiaramente se volete modificarli, ben venga, magari fatemi sapere anche la vostra versione. Mescoliamo un pochino, portiamo sul fuoco. Quindi diversamente dai gelati classici, diciamo, qui aggiungeremo anche il cioccolato fondente, che io ho scelto con una percentuale di cacao pari al 50%. Attendiamo un po' che la miscela si scaldi, intorno ai 40-50 gradi, poi aggiungiamo anche i pezzetti di cioccolato fondente. La panna non me la sono dimenticata e la aggiungeremo in un secondo momento, ma poi vi spiego. Intanto è in frigo perché la panna deve stare in frigo appunto. Raggiunti circa i 40-50 gradi possiamo aggiungere il cioccolato fondente. Lo aggiungo adesso semplicemente perché il liquido è già caldo quindi lo scioglimento sarà anche facilitato. Portiamo a 85 gradi la miscela per pastorizzarla in questo modo il gelato durerà molto più a lungo quindi si manterrà meglio nel tempo. Quindi ci armiamo di un termometro per alimenti e portiamo appunto a quella temperatura. Raggiunti gli 85 gradi, ho spento il fuoco, continuo a mescolare, lasciamo completamente raffreddare la miscela per circa 8 ore, fase di maturazione degli ingredienti, in modo che anche i composti solidi si riescano ad idratare perfettamente. Dopo 8 ore di raffreddamento, questa è la consistenza della miscela. Vedete che si è rassodata per bene, cioè addensata. Come vi dicevo prima, questo è il passaggio della montatura della panna. Quindi versiamo la panna fresca su una ciotola. Vi consiglio di tenere la panna al freddo e anche le fruste così come la ciotola. In questo modo la montatura sarà agevolata. Uniamo ora la panna al nostro composto. Perché aggiungerla ora? Per inglobare un pochino di aria. In questo modo il gelato sarà anche molto più morbido. Versiamo ora la miscela all'interno della vasca di una gelatiera. E poi la azioniamo per circa 20-25 minuti in base alle caratteristiche dello strumento che disponete. Se non avete la gelatiera, la mia è una Krups, potete comunque realizzarlo senza. Come si fa? Versate la miscela all'interno di una vaschetta larga e dai bordi bassi, la mettete in congelatore e mescolate il tutto ogni 20-25 minuti per circa 4-5 ore o fino a quando la massa si sarà consolidata. Dopo mezz'ora la mantecatura è terminata. Togliamo dunque 
il motore, la palla centrale, faccio vedere il risultato, togliamo da qua. Per farlo rapprendere al meglio vi consiglio comunque di mettere poi il gelato ancora in congelatore per almeno un'ora e mezza o due. La mantecatura è importante per rompere quanto più possibile i cristalli di ghiaccio grossolani, quindi ottenere un gelato molto cremoso. Dopo due ore di congelamento questo è il risultato e ho fatto anche un bel pupazzetto ideale proprio da servire per i bambini. E allora vi ho messo un po' la culina in bocca, spero proprio di sì. E adesso me ne mangio anche una cucchiaiata, vedete un po' la consistenza com'è, ottima davvero. Lo mangio perché con questo caldo si scioglie tutto. Buon dessert!